什么旋转木马。你看看，新片预告，咱俩算什么？剧情回顾都算不上。所有的校园情感都这样，不知所起，不期而终，最后模糊在记忆里。那时候逃了多少课呀？就是为了去听我拉琴。其实我那会儿也没那么单纯，我不光是为了陪你拉琴，我还为了去看少年宫那帮小女孩跳舞。<笑>不过说真的，不管那时候你是为了去看别的漂亮女孩，还是为了陪我拉琴，我都挺感动。回来吗？我哪知道？喂，评论说京东买东西有美女送货员，这你就土了吧？刚刚给易阳送快递的就是个美女。啊，节目好，他买了二十九万的背景吗？不会吧？哎，你干嘛呢？外外边下雨了，我回来拿伞。喂，下雨你们就别挤地铁了，我也走了。我打的送你们一程。哎，真的，好好谢谢。哎，小叫睡吧，睡吧，哥。不用，你们先走吧，我还有事儿呢。啊，那行，那我们先走了啊，拜拜。拜拜。你考上电影学院之后，在咱们都江堰可是不小心了呀，恨不得全城的人看电影的时候都跟人显摆。嗨、哎、呀，你不晓得，我们的巷巷头老王他们屋头的娃娃就写电影剧本呢，凶得很呀，现在北京。凶啥子哟？<笑>其实我自己也一样，每次看电影或者看电视剧的时候，都会留意想看到你的名字。哦，你是不是有什么艺名啊？看过一部电影叫《让子弹飞》吗？看过呀。里面编剧之一是我同学，真的，真的，同样学了四年，人家现在飞了，我这不是所有人都有那么好的运气。嗯、西区哥哥这个导演是谁？你知道吗？知道。他就是五十多岁才大器晚成，但是他拍第一部电影的时候才二十六岁。李安在纽约做了八年的饭，他得了金球奖，上台的第一句话就是：“我要感谢我的强有力的后盾。”他感谢的是他老婆。盖里奇这导演你知道是谁吗？麦当娜的前夫，俩人离婚了，麦当娜给了他十几亿，分得的财产。我想说的就是，我没有希西克那么年轻，我也没有李安这样的好老婆。我更没有麦姐这样的前妻给我十几亿，那我有什么呀？你知道我最害怕你见面时问我的问题是什么吗？你刚才已经问了，就是你都写过什么呀？我只能反问你，给别人写的婚礼策划案算吗？你是不是想说，当年那个年少轻狂的王一阳，现在一定想不到，自己正做着跟创作没什么关系的工作？那我告诉你，当年的大提琴少女也想不到，自己现在正做着跟音乐也没什么关系的工作。我们费了那么大的力气，从小城市考到北京。你学写作，不是为了给别人的婚礼写企划案。我学音乐。也不是为了在课堂上让小朋友们别走神儿的。当年的你跟我，早就已经不在了。给我拍张照片吧。
嘛呢你？手机没电了？啊，啊不是有电，你站好，笑一下。照了啊，哎，再再再,再来两张，再来两张。差不多了，你看看，怎么都虚了？虚吗？当然了。你往前看看，我给你拍了好多张，肯定有虚。行啊，王一瑶，每张都是虚的，全模模糊糊的。怎么会虚了呢？这是。那要不这样，重拍吧。别了别了，你就找一张最不清楚的给我发过来，我就告诉别人这是笨蛋王一瑶拍的。哎，有可能我眼里的你就是这样的，模模糊糊。模糊的不是我，是你的青春岁月吧？来喽，饮料来喽，来来，别喝那个，我喝那个，我喝你吃不吃有戏。这边的，哎，看谁来了？你们看谁来了？小二，哎，这是吧？这是都很准时啊！哎呀，想死你们了 ！Surprise， 给我们发！哎呦，外语老师这英语说的。哎，小姐，我也要爆发！哎呀，给我问问你媳妇同不同意呀？别揍老公老公的，叫着多尴尬呀！不是，你是什么人物关系啊？啊？你老公他媳妇儿是吧？直接叫到门口。哎，往里面坐。哎，这个凉。坐到这儿，油光这个小日子很滋润啊，看上去。哎呦，哪有小仙你滋润哦？蒙哥，嗯，听说你最近开琴行啊？要组乐队呢吧？我正好啊，在学大提琴，要不上你那上班去？你瞧瞧你这张嘴啊，就跟生化武器似的。不是何甜甜，哎，你干嘛把他叫叫过来啊？太闹腾了吧！我这也没辙呀，舌战群儒，这是小仙座右铭，你们也不是不知道，对吧？大家都好这口，没辙呀，是不老婆？服了用，服了用。我跟你们说啊，还有更重要的一点，是为黄小仙同学，简直是我们的再生父母啊！嗯，没有你就没有我们两个这婚礼，所以一定得感谢你。千万别，你给我捧天上，到时候给我摔着。不能，你今天一定得多吃点啊，多吃点，听见吗？这压力很大。哎，陆然呢？陆然怎么没来啊？哎，对，陆然呢？你别告诉你没叫陆然啊，这还用说呀？这你一来，他必须得来呀。你看那样，就是没给陆然打电话。甜甜，赶紧给陆然打个电话。好嘞。你说你也太不懂事儿了，你怎么不给他打电话呢？喂，佳期，你什么情况呀？是啊，我们这都到了，就差你了，赶紧的。行啊，一会儿见。那个，哎，我跟你说，假期马上就到。你今天啊，一跟我说我这婚礼能办成，我特高兴，我马上就给假期打了一电话。我呢，邀请他做我的伴娘。哎，你不带吃醋的啊？加班。哎。我知道佳期早就被你预定了，你也想让她当你伴娘，可是你这动作没有快呀，你跟陆然这效率得加快，啊？好了，啊。黄小仙，你还在这儿吃饭呢？哎，这么有同事吗？你忘了今天晚上开会了吗？啊，王姐姐，策划案是你写的，你不去开会，我们一帮人在这儿干嘛？哟，哎，你这地儿是不是信号不好？是是。我打了七个电话都不在服务区，这还是北京吗？我差给忘了，哎呀，我们老板特别厉害，我要不回去的话，已经急了，老板已经急了，骂了六个人，哎，那要不然先，然后让我现在出来找，幸好他跟我说了，你别在这吃饭，哎，那你们随便先吃一点，不然就完了，已经骂了六个人了，一共就七个人，老板已经急了，不好意思啊，不好意思，留步，留步，留步，留步，麻烦了，再见，再见。危险，不宜久留。走，出去再说。小杨他们老板太事儿了，比蒙哥还事儿。你说什么呢？说糊涂，这工作要紧。你还事儿？我有那么事儿吗？耽误工作。来来来，酒肚子。
上你的嘴巴。哎，我们点怎么了？点了，还有菜呢，一会儿。哎，坐得着，坐得着，没事没事，别忙。不好意思啊，我来晚了。哟，哈哈，哎。这来晚了，是不是得罚酒啊？来晚就喝酒，没事儿，我们替你喝。又什么？哎呦，你俩是 twins 呀？你们是不是觉得我们佳期没有小仙能说，所以你们就出来进啊？我们哪儿敢呢？佳期的座右铭是以柔克刚，玩的是淡定。对，我我就喜欢这样的女生。哎，得了得了，老公。上大学的时候总骗楼上小姑娘说说台词儿，别说了啊！没错，小仙没来。冯佳期，不愧为首席闺蜜啊！你这一来，我这二闺蜜也就退位了。不是，你这个清楚眼睛怎么分那么清楚啊？什么呀，咱们都是好朋友嘛。就是，哎，佳期可是我们同学当中最重感情的一个。当然啊，要不然怎么还单着呢？是吧？不舍得找男朋友是吧？嘿，吃堵子堵上你的嘴巴！我们闺蜜聊天了，众臣退下。遵命。小仙儿，公司有急事儿，临时被叫走了。哎，刚走两分钟，你没碰上他吗？没有啊。你们两个是不是背着我有什么？当年呢，我最早在宿舍做温丁布布的时候，我就想好了，冯佳期、黄小仙儿都要出现在我的婚礼上。哎，不瞒你说，我连你们穿什么颜色的礼服我都想好了呢。哎呀，现在这一天终于要到来了，一会儿我们吃完饭好好商量商量，好吗？佳期，行了行了，别啰嗦了，佳期，开喝吧。对对啊，喝吧。哦，来来来，我们大家今天难得聚的这么齐啊，必须都得喝点。啊，我给你们点了棉柔型的金六福，都没开车吧？没没没，无罪不归，必须啊！开瓶，来来来，行，准备真的是一个外表特别坚硬、内心特别软弱的人，而且我觉得你智商有问题，你肯定会见着他们的，躲得过初一，躲不过十五，你没想过吗？啊，非要给你的同学办这个婚礼，非要办，非要办，我劝你，你还跟我急。其实我觉得同学真没那么重要，现在普遍同学聚会就两种情况，啊，没钱的，没混出事的，攀龙附凤找那混得好的。混得好的，挤得混得不好的，有意思。哦，你们艺术院校的同学都这样啊？反正我们同学不这样。你们同学好，那你就跟你同学说呀。没有什么比丑闻更吸引人了。你把这些事跟你那些好同学说，让你同学的舆论淹死那俩人。行行，别跟我逼逼啊！没吃饭呢，饿。
谁，谁欺负谁了啊？还换着欺负啊？给我削他！何甜甜，我告诉你啊，结婚以后你一滴酒都不许沾，听见没有？嗯，这还没结婚呢，就这么屌。甜甜，我告诉你，这不行啊，这女的就得管，她不管上树。小镜子，管管她。等我娶进门以后，我再收拾她。龚大伟，刚才那事儿还没完了你，我告诉你，回家给我跪搓衣板去。哎，结婚的男人都爱吹牛，吹牛。嗯，哎。那别瞎吵了，那黄小仙儿临时有事儿，陆然也不来，不是他两个什么情况啊？刚刚甜甜给他打电话了，说什么开会。小芳，陆然，陆然不来不行啊，就他能吃，这一大桌子菜全等着他吃呢。对，他必须来，必须让陆然来。陆然是个吃货，他要是不来，就不不不不尽兴。对，不尽兴。佳琪，你快给他打一个电话。你一打，他肯定接。哎呀，咱上大学那会儿啊，就属你们仨关系好，好了都能穿一条裤子了。快快快，你给他打一个。我这我也不太清楚，要不然让甜甜打吧。嚯，有人快擦他，老公！你看他都快吐到后海去了，他打能靠谱吗？你快打吧，你打肯定有用啊，没别人能打了。快快快快快打，快！电话呢？我给你拿，要不用我的。啊，你有电话吗？快快快！能行吗？这一个个的，痛吧？以为你再也不会给我打电话了。呃，陆然啊，嗯，大家都在等你呢，你来不来啊？谁最后来，谁买单。你想让我来吗？你要是想让我来，我就来。你忙着呢，来不了了是吧？啊，我来不了了，他他他想不想混了他？你我跟他说，我跟他说来了啊。就挂了呢！别别别，那我再给他打一个。算了，这忙着呢，他让大家别等他了。哎呦，一个路人，一个黄小仙儿，一个赛哥的不靠谱啊！他们两个的这种不靠谱，责任主要在黄小仙儿，家教不严呐。所以佳期，以后如果你有男朋友，一定得加强管理，加强管理。来。咱走一个吧，走走走走走，来走一个，哎，别睡了，别睡了，都起来，走,走一个，干杯，走走走走走一个。哎，等会儿，哎，路人，你也加班呢？走啊，一会儿哪吃去？看啊！哎，你看着点吃啊，别把汁儿滴车上。这次你忽然出现，想问什么解释没有？一个小小的推理呗。同学聚会，你一定会见着路人跟冯佳期；见着路人跟冯佳期，你一定会崩溃。那我不救你，谁救你？虽然我不是太反对你关心我，但我要这成了习惯之后呢，我怕你挺麻烦的。好，那从现在开始，我对你只有打压跟刺激，行了吧？哎，对了，你同学的那个单子有缓没缓？非要接吗？就算是万丈深渊，我也得跳。跟你一块儿进。怎么了
。你不是说那没戏吗？<笑>是没戏，我就从来没听说过两万块钱能办成一场婚礼。但是本着一个婚庆工作者认真负责的态度，我一定要亲眼所见你是怎么死的。啊、<笑>你直接说帮我不完了吗？透露点人情味出来会死吗？<笑>喝点水吧。我就不爱跟你聊天儿，<笑>特没劲。嗯，下午都干嘛去了？下午约会去。嗯，跟谁约会啊？你猜。大老王。珊珊，不容易啊！头一次当着别人的面说人家的名字的时候不打磕巴。嗯，珊珊，珊珊，珊珊，你俩都聊什么了？没聊什么，就是给他拍了几张照片。嗯，但是不知道为什么，怎么拍都拍不清楚。嗯，不知道。嗯。嗯，给我看看。你手太脏了。干净了。是不太清楚啊。嗯。为什么呀？不知道啊。肯定是对人家姑娘意乱情迷，心虚手抖。憋的吧？对人姑娘没憋什么好屁吧？我告诉你啊，这手抖很严重。我爷爷当时得脑脑脑血栓的时候，手就抖得特别厉害。你怎么在这儿？除了这儿，我还能在，我还能在哪儿能找得到你？佳琪，你都躲了我多少天了？我没躲你，我就想自己静一静。难道你就不想跟我在一块儿吗？那要不然的话，你为什么会给我打电话？如果你自己想来，我不给你打那个电话，你都会来。你不觉得那样大家会很尴尬吗？你怕尴尬，我不。
不怕，我天生命贱，就喜欢这种尴尬。就是要这么说话吗？你觉得我这么做是为什么？都是为了我自己是吗？佳琪，你有多好面子，你自己心里清楚。以前你跟黄小仙儿评价那些抢了别人男朋友的姑娘的时候，你们那话有多难听、多刻薄，难道你都忘了是吗？现在，要让你站在这种位置。让别人对你指指点点的，你就别说我了，你能受得了吗？你先说。我更不能接受的是，这个男人他自己不出现。我以前还觉得奇怪，为什么总是有那些老婆和和小三儿厮打的画面，那些男人怎么不出现？我今天算是明白了，原来男人呀、啊，都是缩头乌龟。谁缩头乌龟？你。我怎么缩头乌龟了？我那天在黄小仙家楼下，是谁拦着我不肯让我上去的？是谁口口声声的说，非得要得到他的原谅的？佳琪，你是觉得我很懦弱是吗？没错，我就是很懦弱。那又怎么了？那都是因为我太在意你的感受，我太怕你会因为我而受伤，你明白吗？你知道吗，陆然？我刚跟同学们一块吃饭，他们互相打闹，互相调侃，肆无忌惮的拿自己喜欢的人开玩笑。一点顾忌都没有，我真恨不得有个地方能让我钻进去。我现在连这么点权利都没有了，因为我害怕，我心虚，我不知道怎么面对他们。我明白，我把我们的事儿告诉他们，他们没有人会同情和理解，所以我只能傻乐着陪在旁边。有八个字。形容我刚刚那几个小时的状态特别贴切，如坐针毡，提心吊胆。你干嘛去？跟我走，咱俩进去，咱俩当着全班同学的面，我跟他们说清楚，你冯佳琪现在是我陆然的女朋友。走，放开我，人都走光了。谢谢你肯为我这么做，太晚了，我要回去了。你跟我把话说清楚，你是要永远离开我，对吗？你知道我这些天心里有多难受吗？我等了你那么多天，你知道我心里有多难受吗？我承受了多少呀，陆然，你别让我觉得，你别让我觉得我自己不值
我我想见你，就就就,就,就这么点小事，你们就散散伙了。对别人来说是小事，对我来说不是小事。这不是一场篮球赛输赢的问题，我告诉你，这会给我少年时期留下阴影的。而且这种阴影会伴随着我的屈辱感呀、挫败感呀，他他会跟跟随我，你知道吗？而且而且我这辈子最讨厌别人逼我做我做不到的事。这点还挺随我的，我就是这么一个随心所欲的人，遇到自己想做的事儿吧，心里忍不住就往外蹦；不想做的事儿吧，怎么着都没用。那我是你儿子呀，我随你。孙子，说正经啊，其实你刚才说这话还是有点智商含量的。确实是，我的记忆把珊珊想的太好了，所以不好的东西都主动删除掉了。我明白了，我今儿下午一直在游乐场，想跟他找到上学时那种感觉。为什么找不着？就跟我拍照为什么虚了一样。我想通过镜头拍到以前的他，那怎么可能呢？对不对？这不可能的事儿吗？我拍什么？我傻呀我！哎，哎呀，挺白。王小仙儿，我跟你说了多少次，不要撞桌子，还有不要一惊一乍的。你知道人在受惊吓的时候，心脏猝死的几率有多大吗？放心，坏人的寿命一般都比较长。哎，好像有人说两万块钱办不成婚礼啊？是啊，就是办不成，怎么着吧？小爷我搞定了。行，搞定了。那酒席在哪吃啊？是怀柔的农家乐还是密云的农家乐呀、啊？什么叫农家乐？人家是正经大酒店，六米二的挑高比一般的酒店都不次。关键是，一千八一桌的标准，鸡鸭鱼海鲜什么都有。刘经理还给了我一个跳楼价，一千一百八。这样十桌算下来的话，都不到一万二。剩下的钱还够请化妆师、婚礼布置，还能请一主持。给我，给我，给我！一下午都干嘛去了啊？我忘了。没事儿，下下次跟我啊。哪个刘经理？啊，我认识吗？是不是以前玩摇滚，现在开餐厅那刘经理？还有哪个刘经理啊？不就是他吗？我入行这么多年，就认识这么一朋友。关键时刻，人家真的是很给力。哎，给力，给力，给力！他说以后啊，多给他介绍点有油水的单子。哎，你那要有好的单子，啊，都介绍给他啊。我都介绍给他。问题是啊，你刘经理的酒店是海鲜大酒店的酒店，不是希尔顿大酒店的酒店。你让你同学去一餐馆结婚，这事靠谱吗？还希尔顿？我这一早上把这电话都打烫了。关键是人家那一千多的标准比外边三千多吃的还好，而且环境也不次。这么大优惠不给我同学给谁呀、啊？你说呢？谁能这么着了？不错，说实话，你要想干事干得挺好。先别着急夸我，我先通知人家。嗯。名片、相机、资料、卷尺、卷尺。哎哎哎哎哎！很贴心嘛你、啊。哎，行。等我发了财以后，聘你做我的私人助理，到时候你就发了。我知道你紧张，但你能不能紧张的高级点啊？名片、相机、资料、卷儿尺，至于吗？至于。要不然怎么显出你有用来呢？怎么那么多人啊？王小仙儿，这是他的同事王先生。啊、小仙儿，那个我亲戚正好从老家过来，然后听说拍场地就一块跟着来了。哦，好，我给你介绍一下啊，这是我三姑啊，哎，这是小叔，这是小姑。这边我介绍啊，我爸、我妈、我妹妹、我小舅、我和甜甜，今天也都来看看啊。小仙儿，你好啊，那个我常听亲戚说起你。说你心好，人善，又能干，在一家豪华婚庆公司啊当大策划师，对吧？小策划师还谦虚呢。那个
我听青青说呀，她的婚事全由你负责了。对对对，我们俩，哎呀，那就先谢谢你了啊。那个以后到我们那儿啊，找三姑，吃喝玩乐我全包了啊。行，谢谢大家。咱们请她做美容，好好，三姑经常做美容。哎呀，三姑，咱回头再说啊。那个。<笑>这个，这个，咱咱看场地去呗，行吗？对对对对对对对对对悬挂着各种的大音响，制造的环绕立体声。婚礼进行曲一起的时候，那营造的绝对是最棒的音响效果。还有这么大场子，中间一根柱子都没有，这在北京的酒店里面是很少有的。还有这古典的气质，根本没人理你，是吗？刘经理。这次真的是多亏了您了，特别好。哎，你也知道，我们这儿一般低于二桌，我们也不办。是是是，今儿全看给你面子。哎呀，太感谢了。那个，帮你借点水去。没事没事，别别别别客气，不用不用不用不用，没事真没事真没事，你忙你的，我先走，有什么事你再叫我。哎，谢谢你谢谢你，你忙。仙儿，来来来来，小仙儿，来三姑跟你聊聊啊，怎么样？那个，嗯，你看三姑也是有头有脸的人，那我大哥大嫂呢，也是爱面子的人。你说这种饭店，哎，也太太不上档次了吧？到时候家乡的人一来，那那那，回去一传，脸挂不住啊！不，三姑这多好啊，又高又亮堂。你别插话啊！来的时候我给你爸妈保证过了，只要三姑出马。婚礼准保办的热热闹闹，排排场合。地点呢，咱可以不挑，但是得四星级。不是这四星，预算就两万块钱，这个两万，不，两万，你怎么没给家说呀？啊？我我我根没出息的，说你别你你安静点。我跟你说啊，我哥的司机老赵，二婚还花了三万五万呢，他们打发要饭的呢。我们家青青还不抵个二婚的。有功你说什么呢？呸呸呸！这话糙理不糙，是这个理吧？就是这一道理、啊。我跟你说啊，买房的钱每家掏一半，我这还窝着火呢。这婚宴还这么抠抠索索的。哎呦，我们这姑娘是嫁不出去是怎么了？还是欺负我们娘家？别别别别别别别别！咱这喜事高兴的事，那个行行行行行，我喝水去啊！这样这样这样，仙儿啊，你呢，给他们家传个话，他们家钱，四星级必须四星，三环以内啊，荒郊野外的我不去。对，这这三环，这，恕我直言一句啊，各位长辈，解决家庭矛盾这事儿吧，不归我们公司管，两万块钱，小仙儿能找到这样的饭店。已经很不错，是吗？哎，这姑，你看，嗯，不是。
。你眷恋的。眼前全在这里，超度和追求时常是混在一起。你拥抱的